హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనాలాక్సిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోతుంది ప్రాజెక్ట్ చీతా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం చీతా గురించి మాట్లాడుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం చీతాస్ని ఇండియాలో రీఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యలో చాలా చీతాస్ చనిపోతున్నాయి అనమాట దానికి సంబంధించి రీసెంట్గా చాలా న్యూస్ పేపర్లో ఈ ఎందుకు చనిపోతున్నాయి అన్న దానిపైన ఫోకస్డ్ ఆర్టికల్స్ రావడం జరిగింది కాబట్టి మనం చీతా ప్రాజెక్ట్ చీతా గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అండ్ అవి ఎందుకు చనిపోతున్నాయి అవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ వి విల్ డిస్కస్ దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఒకసారి మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూద్దాం ఇది యూపీఎస్సీలో మనకి జెండర్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కన్జర్వేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది మన టీఎస్పీఎస్సీలోనైతే కనుక పేపర్ ఫోర్లో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది కదా ఎన్విర డెవ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అందులో ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇది మనకు సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఈ వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ చీతా యొక్క స్టేటస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి వైట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ మీకు చెప్పినట్టు చీతాస్ చనిపోతున్నాయి ఓకే అసలు ఈ చీతా రీఇంట్రడక్షన్ ప్లాన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు లైక్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్ల్యూఐఐ మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ఎక్కడుంది వీటి యొక్క మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడుంది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే దాని తర్వాత కాలరింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఏంటి ఏంది అంటే ఇప్పుడు చీతాస్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక వైల్డ్ యానిమల్ని అది ఎక్కడికి విజిట్ చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క ఎక్కడ తిరుగుతుంది దాని యొక్క యాక్టివిటీస్ని అన్నింటి మనం చాలా క్లోజ్గా మానిటర్ చేయాలంటే దాని నెక్ చుట్టూ ఒక నెక్ బ్యాండ్ లాంటిది ఒక కాలర్ లాంటిది పెడతాం అనమాట దాన్ని మనం కాలరింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటారు ఓకే మరి రీసెంట్గా కురో నేషనల్ పార్క్లో ఉన్న చీతాస్ నెక్ ఇంజూరీ వల్ల చనిపోతున్నాయి అసలు వాటికి నెక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చీతా సక్సెస్ ఇప్పటివరకు ఏ విధంగా ఉంది అలానే ఫ్యాక్ట్స్ అంటే చీతాకు సంబంధించిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చీతా ఇండియాలో ఏ విధంగా ఎక్స్టెండ్ అయిపోయింది గతంలో చీతాని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని ఎప్పుడు ట్రై చేసాం అలానే కురో నేషనల్ పార్క్ సంబంధించిన సమ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్రికన్ చీతాకి ఏషియన్ చీతాకి మధ్యలో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అలానే ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాంటి వాటి గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో ఓకే సరే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే చీతా ఫోటో చూడవచ్చు మేజర్గా మనం చీతాని టూ ఫేజెస్గా ఇప్పటివరకు రెండు ఫేజెస్లో మనం ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఒకటేమో ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకి నమీబియా నుంచి సెకండ్ ఫేజ్లో మనకి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి మనం చీతాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఫస్ట్ సీజన్ ఎందుకు ఆఫ్రికా నుండే చెప్తాను నేను ఒకసారి వెరీ సూన్ సరే ఇప్పుడు మనకి చీతా డెత్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా జాగ్రత్త విన్ స్టూడెంట్స్ చీతా ఓకే చీతా చీతా డెత్స్ చీతా డెత్స్ ఇది మనకి టాపిక్ ఓకే ఫస్ట్ మనకు అర్థం కావాల్సింది చీతా ఎందుకు చనిపోతున్నాయి ఓకే చీతాస్ ఎందుకు చనిపోతున్నాయి అంట యొక్క నెక్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల చనిపోతున్నాయి నెక్ ఇన్ఫెక్షన్ నెక్ ఇన్ఫెక్షన్ దేనివల్ల వస్తుంది దేనివల్ల వస్తుందంటే చీతాస్కి యొక్క నెక్ కాలర్స్ ఓకే నెక్ కాలర్ వల్ల వస్తుంది మనకి ఓకే నెక్ కాలర్ని ఎందుకు ఫిట్ చేస్తాం ఎందుకు ఫిట్ చేస్తాం అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్వీలియన్స్ అంటే ఆ చీత ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి మనం నెక్ కాలర్ని ఫిట్ చేస్తాం అనమాట నార్మల్గా మనకి స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే ఈ నెక్ కాలర్ యొక్క వెయిట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బాడీలో త్రీ పర్సెంటేజ్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని బట్టి మనకి నార్మల్గా ఈ నెక్ కాలర్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది నార్మల్గా ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటంటే స్టాటిక్ అంటే చీత నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కాకపోతే చీత పరిగెత్తినప్పుడు దీని వెయిట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వాలెంట్ ఓకే ఎంత ఈక్వాలెంట్ ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెన్ కేజీస్కి ఈక్వాలెంట్ అంట అంటే అంతకు సమానం అదేంటి మీకు డౌట్ రావచ్చు నార్మల్గా ఒక చిన్న రాయిని పట్టుకోండి చిన్న రాయితో మీ మీరు పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అంటే జస్ట్ మీరు ఎవరైనా కొట్టినా కూడా బట్ అదే రాయి చాలా వేగంగా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు దానికి ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది కదా అలానే ఇక్కడ కూడా ఈ నెక్ కాలర్ అనేది చీత పరిగెత్తినప్పుడు ఈ నాలుగు వందల గ్రాములది కాస్త అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత ఒక సెవెన్ కేజీస్ దాకా ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది దానికి ఇంజూర్ అవుతుంది ఇది ఒకటి రెండవది ఏంటంటే నెక్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఇంకో రీజన్ మనకి చీతాకి య
డ్రై అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఆఫ్రికాలో తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఆఫ్రికాలో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క రెయిన్ఫాల్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ త్వరగా ఎండ్ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఓకే లాంగ్ టైం చాలా ఎక్కువ సమయం వరకు కూడా ఇది వెట్గానే ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అనమాట బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ మరి చీత ఇప్పుడు మనం వేరే కాంటినెంట్ నుంచి తీసుకొచ్చినాం కాబట్టి వేరే ఖండం నుంచి తీసుకొచ్చినాం కాబట్టి మరి ఇలా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్యాథోజన్ అంటే ఈ వ్యాధికారక జీవి ఏదైతే ఉందో ఇవి కొత్తవి కదా చీతాకి అంటే కాబట్టి వాటికి ఇమ్యూనిటీ రోగ నిరోధక తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా చనిపోతున్నాయి ఇది మెయిన్ రీజన్ అనమాట ఇది ఈరోజు మెయిన్ టాపిక్ ఓకే దీనికి సంబంధించిన ఫర్దర్ న్యూస్ ఒకసారి అంటే ఫర్దర్ నోట్స్ ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఒకటి నెక్ కాలర్స్ దాని తర్వాత ఫర్ వల్ల అని చెప్పేసి సరే వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క కునో నేషనల్ పార్క్ మధ్యప్రదేశ్లో చీతాస్ యొక్క డెత్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది మరి ఇవి ఇలా ఎందుకు చనిపోతున్నాయని చెప్పేసి వీటికి డీటెయిల్డ్ మెడికల్ రివ్యూ చేయించండి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది ఎక్కువగా ఈ యొక్క సస్పెక్టెడ్ సెప్టిసీమియా అంటే సెప్టిక్ అవ్వడం వల్ల దేనివల్ల ఎందుకోసమని ఈ యొక్క రేడియో కాలర్స్ అంటే వాటి చుట్టూ నెక్ చుట్టూ ఉన్న రేడియో కాలర్స్ వల్ల ఇవి చనిపోయినట్టుగా ఈ యొక్క ఎక్స్పర్ట్స్ అనుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్ సరే మరి చీతా రీఇంట్రడక్షన్ ప్లాన్ చీతా మన ఇండియాలో ఎక్స్టెండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండియాలో చీతాని తిరిగి ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి రీఇంట్రడక్షన్ ప్లాన్ ఎవరు చేశారు వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా డెహ్రాడూన్ విల్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఓకే దీని ప్రాజెక్ట్ కాస్ కార్ చెంత ఆబ్వియస్ మొత్తం టూ సిక్స్టీ క్రోర్స్ ఎన్ని చీతాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నారు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ చీతాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఎన్ని ఇయర్స్లో ఓవర్ ద ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్కువగా ఏ కంట్రీస్ నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా నమీబియా బోత్స్వానా లాంటి కంట్రీస్ నుంచి తీసుకొచ్చినారు ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ప్రపంచంలో ఉన్న చీతాస్ కన్నెట్టి కూడా యాన్సిస్టర్స్ అంటే ఈ యొక్క అక్కడ నుంచే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని చీతాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అన్న థీరీని బట్టి అలానే అక్కడ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే అక్కడ చీతాస్ని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళినా అడాప్ట్ కాగలుగుతాయి ప్లస్ అక్కడ నెంబర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసమే మీరు చూస్తే నమీబియాని చీతా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా అంటారు స్టూడెంట్స్ నమీబియాని చీతా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ మీకు చిన్న క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్రికా వచ్చింది కాబట్టి రీసెంట్గా రీసెంట్గా ఇండియా నుంచి ఏ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇండియా నుంచి ఏ ఐఐటి వాళ్ళు ఆఫ్రికాలో తమ యొక్క బ్రాంచ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి ఫస్ట్ టైం ఒక చీతాని ఒక కాంటినెంట్ ఒక ఖండం నుంచి ఇంకో ఖండంలోకి ప్రవేశపెట్టడం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఇందులో మెయిన్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్తో పాటు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ అలానే డబ్ల్యూఐఐ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా మరి ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాని ఎప్పుడు మనం టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం జరిగింది దీనికి ఏ చట్టం ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేసినామో ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ అకార్డింగ్ టు విచ్ యాక్ట్ ఎన్టీసీఏ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇది మీరు చీత చీతా చుట్టున్నటువంటి నెక్ బ్యాండ్ని కాలర్ బ్యాండ్ని మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఓకే మెయిన్గా చీతాస్ని మానిటర్ చేస్తుంటుంది ఎందుకోసం కాలరింగ్ యానిమల్స్ ఎందుకంటే యానిమల్ యొక్క మూమెంట్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఎప్పుడు డెవలప్ చేస్తాం అరౌండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో శాటిలైట్ టెలిమెట్రీ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి దీన్ని మనం డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకే రేడియో కాలర్ జనరల్గా లెస్ దాన్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద బాడీ వెయిట్స్ దాన్ని మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అరౌండ్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఈ రేడియో కాలర్స్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుండే కాకపోతే ఆబ్వియస్గా టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి వెయిట్ని మనం రెడ్యూస్ చేయగలిగినాం నార్మల్గా తక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాటిలో మనం చిన్న బ్యాటరీని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ రేడియో కాలర్స్లో బ్యాటరీని చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ మనం యానిమల్స్ని ఒకసారి వాటికి ఎనస్తీషా ఇచ్చి షెడ్యూల్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రీజన్స్ ఫర్ ద నెక్ ఇంజురీస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు డ్రై పీరియడ్ ఇండియాలో తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ నెక్ చుట్టూ కూడా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అయ్యి అది కాస్త సెప్టిక్ అవ్వడం వల్ల ఇవి ఎక్క
ఇవి ఇండియాలో ప్యాథోజెన్స్ అంటే ఇండియాలో సూక్ష్మజీవులకి అంతగా అలవాటు లేదు కాబట్టి తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సరే ప్రాజెక్ట్ చీత ఇప్పటివరకు చూస్తే ఫస్ట్ టైం మనం చీతాస్ని సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఫస్ట్ బ్యాచ్ని అమీబియా నుంచి సెకండ్ బ్యాచ్ని మనం ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఇప్పటివరకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినవన్నీ కూడా ఒకే నేషనల్ పార్క్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం ఎప్పుడైతే మనం ఒకే నేషనల్ పార్క్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ చీతాస్కి తినడానికి కావాల్సిన ఫుడ్ అనేది ఇవన్నీ కూడా ఒకే నేషనల్ పార్క్లో వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు చీతాస్ ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది అది ఫస్ట్ రీజన్ సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే మనం ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చిన తర్వాత చాలా రోజుల పాటు చీతాస్ని క్వారంటైన్ అంటే సపరేట్గా ఉంచుతున్నాం వాటికి ఏమైనా డిసీజులు ఉంటే తెలుసుకోవడానికి అని చెప్పేసి దానివల్ల కూడా చీతాస్ అలౌన్గా ఉండడం వల్ల సైకలాజికల్గా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి ఓకే థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవి లైక్ లయన్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు కానీ లెపర్డ్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు కానీ ఇవి చాలా డెలికేట్స్ కాబట్టి తొందరగా డిసీజ్ కాంటాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే చీతాస్ ఇప్పటివరకు కూడా టైగర్స్తో కానీ లయన్స్తో కానీ కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇండియాలో ఎందుకంటే కును నేషనల్ పార్క్లో మనకి లయన్స్ కానీ లెపర్డ్స్ కానీ లేవు ఒకవేళ వాటితో కంప్లీట్ అవ్వాల్సి వస్తే అప్పుడు చీతా పరిస్థితి ఏందని ఇంతవరకు మనకు తెలియదు అలానే మనం ఓన్లీ కును నేషనల్ పార్క్ కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ చీతాస్ కోసం అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మధ్యప్రదేశ్లో మనం గాంధీ సాగర్ నేషనల్ పార్క్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఇది ఇప్పటివరకు చీత ప్రాజెక్ట్ చీతకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని సక్సెస్ దాంతోపాటు కొన్ని ఛాలెంజెస్ నెక్స్ట్ చీత చీత సైంటిఫిక్ నేమ్ ఎస్నోనిక్స్ జుబాటస్ ఎస్నోనిక్ జుబాటస్ వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్ ఆఫ్రికన్ చీత వచ్చేసి వెల్నరబుల్ ఇండియా మనకి ఏషియాటిక్ చీత వచ్చేసి మనకి క్రిటికల్లీ ఎంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ప్రకారము ఆఫ్రికన్ చీత వెల్నరబుల్ సైట్స్ ప్రకారం అపెండెక్స్ వన్లో ఉంటుంది ఇది సైట్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం షెడ్యూల్ టూ మనకి చీత లాస్ట్ టైం హంటింగ్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్గా చీత అంతరించిపోయినట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నమ్మీబియాన చీత క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటూ చీతాలు ఎక్కువగా నశించడానికి హంటింగ్ ఒకటి అలానే ఇల్లీగల్ పోచింగ్ అక్రమ రవాణా ఒకటి అలానే ఫుడ్ కోసం వేరే జంతువులతో కంప్లీట్ అవ్వడం వల్ల ఒకటి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ నశించడం వల్ల అంటే వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్ నశించడం వల్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ చీతాస్ ఇన్ ఇండియా ఒకప్పుడు ఇండియా చీత నార్త్లో పంజాబ్ నుండి సౌత్లో తమిళనాడు వరకు వెస్ట్లో గుజరాత్ నుండి ఈస్ట్లో వెస్ట్ బెంగాల్ వరకు కూడా చీతాస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి చీతాస్ నార్మల్గా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గడ్డి మైదానాల్లో సవన్నా గడ్డి మైదానాల్లో అలానే డ్రై డ్రై ఫారెస్ట్లో ఎక్కువగా చీతాస్ ఉంటుండే స్టూడెంట్స్ ఓకే లాస్ట్ టైం చీతాను హంట్ హంటింగ్ చేసింది మహారాజా రామానుజ్ ప్రతాప్ సింగ్ డియో ఆఫ్ కొరియా కొరియా రాజవంశస్థుడు ఎక్కడ మనకి ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది స్టూడెంట్స్ మనకి చీతాస్ టూ టైప్ ఆఫ్రికన్ చీత ఏషియాటిక్ చీత ఏషియాటిక్ చీత క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఏషియాటిక్ చీత ఓన్లీ వన్ కంట్రీలో ఉంది అది కూడా మనకి ఇరాన్ మాత్రమే ఆఫ్రికన్ చీతాస్ మనకి ఆఫ్రికాలో చాలా కంట్రీస్లో ఉంది ఇది మనకి వలనబుల్ ఇన్ నేచర్ ఏషియాటిక్ చీత కొత్తం కంపేర్ చేస్తే ఆఫ్రికన్ చీత అనేది కొద్దిగా లార్జ్ సైజులో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ కును నేషనల్ పార్క్ కును నేషనల్ పార్క్ ఆ నేమ్ రావడానికి ఏంటంటే అందు నుంచి కును రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి కును నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడుంది మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీగా దీన్ని గుర్తించారు దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇది నేషనల్ పార్క్గా అయింది ఇది మనకి కును నేషనల్ పార్క్ కును రివర్ ఇందులో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ మనకి డ్రై సవన్నా ఫారెస్ట్ సవన్నా గడ్డి మైదానాలు లాంటివి ట్రాపికల్ రివర్ ఇన్ ఫారెస్ట్ అంటే ఈ యొక్క ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఓకే మరి ఫానా యానిమల్స్ జంగిల్ కాట్స్ బేర్ డోల్ ఇండియన్ వోల్ఫ్ ఇండియన్ లేపర్డ్ ఇలాంటి జంతువులు మీరు కును నేషనల్ పార్క్లో చూడొచ్చు మన కును నేషనల్ పార్క్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉందంటున్నాం కాబట్టి మధ్యప్రదేశ్ బార్డర్స్ వచ్చేసి యూపీ ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ రాజస్థాన్ దీస్ ఆర్ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్ టు మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మన ఇండియాలో ఎక్కువగా టైగర్స్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏందో ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా టైగర్స్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంది ఇండియాలో మరి ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఈ చట్టబద్ధ సంస్థ 
కాబట్టి ఇరాన్లో చీతా తక్కువగా ఉండడం వల్ల అప్పుడు మనకి ఎమర్జెన్సీ ఉండడం వల్ల అలానే అప్పుడు చీతాను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాపర్ కండిషన్స్ని కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయకపోవడం వల్ల అప్పుడు చీతా ఇంట్రడ్ రీఇంట్రడక్షన్ అనేది మనకి వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఫైనల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో చీతా రీఇంట్రడక్షన్కి సుప్రీంకోర్టు క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాటిని మనం రీఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సరే సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఎందుకు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ నుంచి ఎక్కువగా చీతాస్ని తీసుకుంటున్నాం అంటే జనరిక్ డైవర్సిటీ కానీ అక్కడ ఎక్కువగా ఉండడం కానీ అలానే అన్ని చీతాస్ యొక్క యాన్సెస్టర్స్ ఆఫ్రికాలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల మనం ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకుంటున్నామని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మనకి బిగ్ క్యాట్స్ అంటే చీతా లాంటివి మిగతావి మనకి టైగర్స్ లయన్స్ జాగ్వర్ లెపర్డ్ స్నో లెపర్డ్ ప్యూమా చీతా ఇవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళని సెవెన్ బిగ్ క్యాట్స్ అని కూడా మనం అంటుంటాం నిన్నటి వీడియోలో క్వశ్చన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఎన్ని 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 పేర్స్ రైట్ అని అడిగాను త్రీ పేర్స్ కూడా మీకు రైట్ ఏ స్టూడెంట్స్ ఓకే అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా రైటే ఇండియన్ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించి టూ డేస్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి ఈరోజు క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ చీతా ప్రాజెక్ట్ చీతా ఈజ్ అ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేటివ్ కన్జర్వేటివ్ ఇనిషియేటివ్ ఎయిమ్ డెట్ కన్జర్వింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ చీతాస్ చీతా యొక్క పాపులేషన్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి అంటున్నాం సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే చీతాకి సంబంధించినటువంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ని పెంచుతాం అంటే నేషనల్ పార్కులు కానీ చీతాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి ప్రాంతాలను కానీ పెంచి చీతాస్ యొక్క సస్టైనబుల్ గ్రోత్ని ఎంకరేజ్ చేస్తామంటున్నారు థర్డ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ ప్రాజెక్ట్ చీతా అనే జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ సెవరల్ కంట్రీస్ ఇన్ ఆఫ్రికా టు అడ్రస్ ద థ్రెట్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై చీతాస్ డ్యూ టు హ్యాబిటెట్ లాస్ ప్రాజెక్ట్ చీతాని యొక్క డిఫరెంట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కలిసి తీసుకునే అంటున్నారు ఇందులో మరి ఎన్ని పేర్స్ రైట్ ఆన్సర్ చేయండి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ హౌ డస్ బయోడైవర్సిటీ వేరీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో జీవ వైవిధ్యం ఏ విధంగా ఉంది హౌ ఈస్ ద బయోలజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ టూ టూ థౌసండ్ టూ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అంటే ఆ మొక్కల్ని జంతువుల్ని రక్షించడంలో ఈ యొక్క చట్టం ఏ విధంగా తోడ్పడుతుందో ఆన్సర్ చేయండి మరి వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చాము కాబట్టి ఒకసారి మనం క్విక్ రివిజన్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనం చీతాస్ ఎందుకు చనిపోతున్నాయి కునో నేషనల్ పార్క్లో అలానే రేడియో కాలర్స్ అంటే ఏంటి వెట్ మ్యాట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చీతాని ఎవరు ప్లాన్ చేశారు ఎలా ప్లాన్ చేసాం ఆఫ్రికాని పిక్ చేయడానికి రీజన్ ఏంది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఎన్టీసీఏ అలానే డబ్ల్యూఐఐ ఈ స ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం దాంతోపాటు ఇప్పటివరకు ప్రాజెక్ట్ చీతా యొక్క సక్సెస్ ఏంది అని మనం డిస్కస్ చేసి కునో నేషనల్ పార్క్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా కునో చీతాస్ ఏవైతే చనిపోతున్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ